А, вот он, красавец, сразу и нашелся. Первый тросик. Да, точно вот от этого бревна он тут и был. По-моему, повозиться придется. Ну вот я его до обочины заковырял. Тут под корнем. И вот туда он пошел, пошел. Не знаю, сколько там в этой обочине. Но сейчас я копать, наверное, не буду. Да может и потом даже не буду. Тяжеловато что-то. А тут конец я уже освободил. Но тут, судя по длине, там в обочине маленькая часть его уже остается. Не больше четверти, я так думаю. Хотя бывают эти тросы и очень длинными. Всем привет. Вернулся я вот в этот ивовый, ольховый лес. Здесь раньше была большая вырубка. И по весне я уже показывал это место. Видео было под названием «Стоит ли проверять выбитые места?». Здесь я нашел трос. И по обочине, и в лесу немножко, вот на этой территории, некоторые неплохие железки. Тогда я неплохо накопал. Но, кстати сказать, та бухта троса так до сих пор и лежит в гараже. Потому как металл у нас, получается, в начале августа поднялся. Но всего лишь до 12 рублей за килограмм. Но я думаю, что настало время потихонечку сдавать всякие вот эти троса, жестянки. Жесть я и так уже потихоньку сдаю. Ну и чтобы не просто так ее сдавать, а подмешивать. Вместе с ней тросики кусками напилил, положил. И они прекрасно уходят. Хоть какую-то копейку. Чтобы приносило мое занятие. И так все лето только на бензин сдавал и все. Ну ладно, давайте пойдем и попробуем достать второй трос. Да, в начале лета весь этот лес выглядел по-другому, потому как не было вот этой травы, малины. А теперь немножко непонятно, где искать. А примерно-то я знаю, но... Тем не менее. Да, вот где-то здесь, по-моему. Так, вот эти канистры валяются тут. Это я помню. Нету. Может чуть дальше. Вот так вот лес меняется. Нет, тут какой-то мусор. Тоже трос, но не тот. Это порванный чекер. А куда бы его положить, чтобы не потерять? Так, не страдал вот здесь. Ладно, сейчас найду, включусь. Ну, короче, кружусь, кружусь тут. А найти так и не могу. Нифига не дается мне. Ни один, ни второй. Вот один, помню, там у бревен был. Вроде вокруг все рядом уже прошел. Нету и все. Я его подкапывал даже, что трос. Как так? Ну там чекер нашел и... Еще маленькую железку. Я так принимаю решение, потому как... Сами видите, тут теперь непролазная. Заросли такие... Потом как-нибудь по осени мы сюда приедем, все-таки тут надо еще волокать и проверить. Сходить туда в лес, 
А по такой траве тут бесполезно идти. Когда она немножко упадет, она еще вся вон зеленая. Зеленая стоит. Как раз и видно все будет. И с сыном мы прогуляемся все-таки. Найдем эти троса и проверим дорожки волока, куда они уходят. Ну, в принципе, вот эти две железки тоже неплохой бонус. Вот он, волок пошел. Ну, сейчас тут, смотрите, что творится. Завалы. Не вариант. А у меня времени буквально полтора часа. Не быстрее будет у дороги там какого-нибудь металла найти. Но трос есть. Чекер и эта железка. Порядка уже 30 килограмм, я даже думаю, будет. Так что нормально. Еще килограмм 20 найти было бы вообще шоколадно. Так. Тут дерево у нас свалено. А в его корнях ну, что-то похоже на трос. Нет, это не трос. Это снова у нас кольцо от бочки. Ну-ка. Грамм 500, наверное, будет точно. Пробежался немножко по округе. Нашел только ведро сломанное. Блин, ну я же помню, еще два троса как минимум, кроме этого. Почему я их не нашел? Готовим бензорез. Ого. Сейчас круг поменяю. И пойдем отпилим. Даже маленький. Ну давай, помощник, пойдем поработаем. Так, ну ладно. Не нашли там, ничего страшного. Приедем, потом найдем. На этот случай у меня еще один есть вариант. Ну а также найти только. Где-то вот здесь. Я их сам тогда припрятал не торчало тут где-то у меня есть еще один трос блин а где же вот это да да как весной все видно и сейчас вот все мимо прошел вот она торчит какой-то пруд проволоки где-то здесь трос еще должен быть насколько я помню да вот он под ногами так и не скажешь думаю в корень какой-то раз а тут у нас тросик гнилой но тросик раскапываем сейчас раскопаем и будем пилить. Вот тут тоже что-то торчит. Почему я не забрал это все в начале лета? Ну, потому что помните, какое сухое лето было. Тут все было пересохшее и пилить нельзя было. Не дай бог пожар устроить. А тут неделю дожди шли с маленькими перерывами. Поэтому можно все это забрать. Ну вот, немножко поработали лопатой. О, тросик зачетный, толстый. 
А вторая железяка в куске скраба. Где-то восьмерка. Проволочина. Ну, скраб у нас, блин, не берут. Тут вдоль этой дороги можно столько скраба накопать. Там везде вообще сигналит. Но жалко не берут. Идем за бензорезом и распиливаем. Все на куски. Да. Все. Все распилено уже около машины. Решил прозвонить эту яму. А то вот такой подарок от лесников. Шина. Такая большая. От какой интересной пилы. Какой-нибудь Урал, наверное. Старая мощная пила была. Вам пойдет. И вот про скраб. Вот он. Просто камнина. Вот этот скраб. Я его рукой одной шевельнуть даже не могу. Не знаю, двумя, может, и не смогу. Но вот куда? Вот так бы такой камушек, конечно, закатить, блин. Даже по пол цены можно было бы заморочиться. Тут сразу веса столько. Блин. Ну ладно. Так, а тут сторонки. Помню, что где-то здесь было. Торчит железина. Но, по-моему, она тоже там не вылазит. Потом машину поближе подгоню. Встанем и отпилим ее. А представляете, я хотел отпилить. А там, блин, уголок-то большущий. Еще и лист какой-то. Еще откопаю. Посмотрим, что это такое. Вот какая красота. Водосиновичек. Или красноголовик, кто как называет. Жалко, что он на самом краю дороги рос. Блин, а по лесу сколько я ходил, так ни одного не было. Ну, оставим его тут. Много в нем вредных веществ. Маленькое дополнение. Вчера кадр не получился. Уголочек торчащий из земли оказался вот такой вот металлюгой. Получается, вот тут я отпилил вот эту часть. Она была загнута пополам. А из земли торчал вот этот вот кусочек. Хорошая железина. Килограмм 25 минимум. Может быть даже около 30. Так, ребят, ну вот такой вот лес. Пробежался по краю. Это уже следующая остановка. Попалась двухручная пила, обойма от подшипника и довольно толстая арматура, такая метра полтора длиной, вся загнута. Уже начинает темнеть и камеру даже по лесу с собой не брал, потому как ну, туда зайдешь, вам ничего уже толком не видно будет. Вот так в машине погрузка. Ну, Где-то 60 килограмм металла здесь стопудово будет часа полтора наверное вот где-то вместе с дорогой будет туда обратно я думаю неплохой результат по выбитым местам о сорта пар идет на улице где-то 5-6 градусов тепла всего уже и прохладно как бы становится и вечереет темнеет я заканчиваю на этом свой коп. Результат, в принципе, меня устраивает. Вес неплохой. Троса на довесок и хороший металл на запас. И хламу набрали. Находки интересные. Не знаю, наверное, надо будет спросить насчет скраба у приемщиков. Если они скажут, что будут брать его, то я тут скраба им могу насобирать. Но, по-моему, они не берут. Но на этом сегодняшняя история заканчивается. Но у меня есть много других выпусков, где я ездил, копал металлолом. Ссылочки будут в конце видео. Плейлист. Одно из видео. Переходите, смотрите, как я копал и искал металлолом. До скорой встречи.